তদারকির অভাবে বেহাল খুলনা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম অনেক স্কুলে নেই শিক্ষার্থী কোথাও আবার আসেন না শিক্ষক নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ময়মনসিংহ শহরে গড়ে উঠছে বহুতল ভবন বেশিরভাগই নেই অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা কয়েক দফা বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে ভোলার দেড় হাজার হেক্টর জমির আলু চরম বিপর্যয়ের মুখে কয়েক হাজার কৃষক স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে আপনাদের সাথে আছি মামুন উর রশিদ দেখছিলেন শরিয়া ফেতিক ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম তদারকির অভাবে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে খুলনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম অনেক এলাকাতেই অধিকাংশ শিক্ষার্থী অনুপস্থিত আবার কোথাও ক্লাস নেন না শিক্ষকরাই সরে জমিনে গিয়ে এমন দৃশ্যই ধরা পড়ে নিউজ টোয়েন্টি ফোর ক্যামেরায় সংশ্লিষ্টরা বলছেন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত তিন শতাধিক পদ ভারপ্রাপ্ত ও চলতি দায়িত্ব নির্ভর হয়ে পড়ায় তৈরি হয়েছে এমন অচল অবস্থা খুলনার প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল নিয়ে শামসুজ্জামান শাহিনের তিন পর্বের ধারাবাহিকের আজ দেখুন প্রথম পর্ব ঘড়ির কাটায় তখন বিকেল সাড়ে তিনটা খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বৃত্তি খরিষা বুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তখনও ফাঁকা নিউজ টোয়েন্টি ফোরের উপস্থিতি টের পেয়ে ক্লাসে হাজির হলেন কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসলেন প্রধান শিক্ষকও বিকেল চারটার সময়ও হাজিরা নেওয়া হয়নি কোনো শিক্ষার্থীর স্টুডেন্টরা আসতে যাচ্ছে এবং এই প্রতিদিনে আমাদের যে অ্যাটেন্ডেন্স করতে হয় এটা হচ্ছে উপস্থিতির পরে আমাদের ওই বিস্কুটির জানা গেছে খুলনার দুই শতাধিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার বিভাগীয় কর্মকর্তা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সহ বেশ কয়েকটি পদ শূন্য শিক্ষা অফিসের যে তদারকিটা প্রয়োজন এই তদারকিটা আসলে এখানে নাই তবে শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানালেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এখন আমাদের যে সমস্যা সেটা হচ্ছে অনেক স্কুলই হেড টিচার নাই যেটা আমাদের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে প্রমোশনের জন্য প্রশাসনিক পদগুলো সেটাও এটিও কিছু এই ওদের কিছু নিয়োগ হবে শিগগিরই তো আমাদের শূন্য পদগুলো আমরা এই ওদের নিয়োগ হলে আমরা ওটা পেয়ে যাব মাঠ পর্যায়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক তদারকি জোরদার করার তাগিদ খুলনাবাসীর ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ টোয়েন্টি ময়মনসিংহ শহরে কোনো নিয়মনীতির তোয়াকা না করে গড়ে উঠছে বহুতল ভবন নির্মাণাধীন বেশিরভাগ ভবনেই নেই অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা এমনকি নেই পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়পত্র আর পৌর মেয়র বলছেন বিভিন্ন অভিযোগের প্রতিক্রিয়াতে তদারকি অব্যাহত আছে সৈয়দ নোমানের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট গত এক যুগ ধরেই ইমারত নির্মাণ আইনকে তোয়াক্কা না করে ময়মনসিংহ শহরে গড়ে উঠেছে অনেক বহুতল ভবন তবে গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশল জানান ময়মনসিংহ নগর উন্নয়ন স্ট্র্যাটেজিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানে এখানকার মাটি বহুতল ভবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এখানকার স্ট্রাকচারাল ডিজাইনটা এস এম আর এফ নামক একরকম ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া তো সেভাবে আসলে করতে হবে এছাড়া ভবন নির্মাণ সঠিক হবে না এদিকে ময়মনসিংহ নগরীর অনেক বহুতল ভবনের জন্য ছাড়পত্র নিয়েও এর শর্ত পালন করছে না বলে অভিযোগ করেন জেলা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা প্রায় ভবনেই ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক ছাড়পত্র নাই এরপরও ছাড়পত্র যে ভবনগুলি নিচ্ছেন ছাড়পত্রের শর্ত পালন করছেন না ছাড়পত্র না নেয়ার এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি ভবন মালিককে নোটিস দেওয়া হয়েছে বলে জানান পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ না করেই বহুতল ভবন নির্মাণ করছে তাদেরকে আমরা সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদান করেছি এরপরে যদি তার পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য আবেদন না করে তাহলে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী যে স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার পৌরসভার মেয়র জানান ভবিষ্যতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কেউ যেন ভবন নির্মাণ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখা হবে ময়মনসিংহ পৌরসভার নিয়ম অনুযায়ী লেআউট প্ল্যানের অনুমোদন দিয়ে থাকে এবং সেই নিয়ম অনুযায়ী যারা নির্মাণকারী সেইভাবে নির্মাণ করতে হয় 
অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে ঘটলে আমাদের কাছে অভিযোগ আসলে আমরা তাৎক্ষণিক সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করি নিয়ম লঙ্ঘন করে ইমানত নির্মাণের ফলে ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ছে বলে মনে করেন স্থানীয়রা ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 24 অসময়ে কয়েক দফা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভোলার 15000 হেক্টর জমির আলু খেতে পানি জমে পচে যাচ্ছে আলু ফসল তোলার ঠিক আগ মুহূর্তে অবস্থায় চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন কয়েক হাজার কৃষক তবে ক্ষতি কমাতে কৃষকদের বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ ভোলা প্রতিনিধি ঝুনু রহমানের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে ভোলার অধিকাংশ আলুর খেতে পানি জমেছে এতে পচন ধরেছে খেতের আলুর এ অবস্থায় লোকসান কমাতে অনেকে আগে ভাগেই জমির আলু তুললেও পাচ্ছেন না ক্রেতা কত করিয়া লইছি টাকা পয়সা সব কিছু আন মানছি সুদের টাকা দিম না আমরা বাসুম না আমরা এই আলু খেতে আন মরুম ভিতরে বৃষ্টি হইছে বেরিও নিতে আসে না আমরাও ব্যস্ত করতে আসে না অন্তত আমগো অনেক লাখ লাখ টাকা ক্ষতি হয়ে গেছে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ইলিশা ও রাজাপুর এলাকার চাষীরা লোনলে তিন একর আলু করছি আলু করার পর এখন আলু অনেক বৃষ্টির কারণে ফাঁসা গেছে যদি না উঠাই দেখতেছি আলু ফুইছে দেব এখন আরো ক্ষতি হবে এলি গিয়ে আলু উঠা লিতেছে খেতের অবস্থায় ক্ষতি কমাতে দ্রুত পানি নিষ্কাশন সহ কৃষককে নানা পরামর্শ দেওয়ার কথা জানিয়েছে কৃষি বিভাগ ধারাবাহিকভাবে বৃষ্টির কারণে কিছু কিছু আলু জমিতে পানি জমে আছে তবে যখন আকাশ পরিষ্কার হবে রোদ উঠবে তখন যদি হারভেস্ট করা হয় তাহলে কৃষক এই ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে নিতে পারে এবার ভোলায় আলুর আবাদ হয়েছে আট হাজার ছয়শো নব্বই হেক্টর জমিতে যশোর বিসিক এলাকাকে পল্লী বিদ্যুতের আওতায় হস্তান্তর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার তবে সরকার এই সিদ্ধান্ত বিসিকে শিল্প উৎপাদন কারখানায় উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে এমন আশঙ্কা কর্তৃপক্ষের যশোর থেকে রিপন হোসেনের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট বিসিক শিল্প নগরীর বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে যশোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অভিযোগ রয়েছে পল্লী বিদ্যুৎ চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যর্থ এমন অবস্থায় নতুন এলাকা যুক্ত হলে আরও নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হবে ফলে বিদ্যুতের অভাবে উৎপাদন কাজে সমস্যা হবে এমন আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা পল্লী বিদ্যুতে যদি যায় তখন দেখা যাবে আমরা ব্যবসা বাণিজ্যই করতে পারবো না সরকারের কাছে একটা কথা আহ্বান জানাই যে আমরা যেন পিডিভির ভিতরে যে আছি এটা যদি থাকতে পারি তা না হলে আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সব বিদ্যুতের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে পল্লী বিদ্যুতের আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাবে কি না এ নিয়ে শঙ্কায় ব্যবসায়ীরা প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিগুলো প্রিন্টিং ফ্যাক্টরিগুলো এগুলো প্রত্যেকটা এরকম চলমান ধারাবাহিকতার উপর চলে যদি হঠাৎ করে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয় তাহলে তার ওই একদিনের প্রোডাকশনে যে ক্ষতিটা হবে তাতে তার এক মাসের যে কাভারেজ দেওয়া সম্ভব না বিদ্যুৎ ছাড়া আমার এই সেক্টর পরিচালনা বা চালানো কোনো পক্ষে সম্ভব না কোনো অবস্থাতেই সম্ভব না পিডিবির অধীনেই বিসিকের শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবি জানান এই কর্মকর্তা নইলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে ব্যবসায়ীরা এমন কথাও জানান তিনি বাগেরহাট রয়েছে ঝিনাইদা রয়েছে সেখানে দেখা যায় যে আট থেকে দশ ঘন্টা সেখানে কোনো বিদ্যুৎ থাকে না সুতরাং ওই রকম যদি আমাদের বিসি শিল্প যশোরে ওই রকম প্রভাব হয় বিদ্যুতের তাহলে এখানকার শিল্প কারখানাগুলো মার খেয়ে যাবে মালিকরা তাদের লস হবে যশোর বিসিকে একশো তেইশটি প্লট রয়েছে এবার স্বাধীনতার মাস নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন তোমাকে পাওয়ার জন্য উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীন দেশ পেতে আক্রমণকারী পাকিস্তানি বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা দিতে একজোট হয়েছিল পুরো জাতি বাদ যায়নি শিল্পীরাও দেশ জয়ের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা যাদের অন্যতম সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম স্বাধীন বাংলা বেতারের এই শিল্পী নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সঙ্গে কথা বললেন মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোর বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফাতেমা কাউসাল অভিনেতা নির্দেশক সৈয়দ হাসান ইমাম বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের জন্মলগ্ন থেকে তিনি নাটকে নিয়মিত অংশ নেন উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব সময়ে তিনি পরিচালনা করেছেন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের মঞ্চে নাটক নাটিকা ও গণসঙ্গীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সংস্কৃতি সংসদ বলে বামপন্থী একটি রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল তারা বিভিন্ন নাটক করত এবং তার সেই নাটকগুলো এই সময় আমি পরিচালনা করতাম কারণ আয়ুব খানের আমলে অনেকেই সাহস করে মাঠে নামতে চাইত না পেশাজীবী শিল্পীরা আমি ছাত্রদের নিয়ে এই সব নাটক করাতাম উনিশশো একাত্তর সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে আহ্বায়ক করে গঠন করা হয় শিল্পীদের প্রতিবাদী সংগঠন বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ আমরা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ গঠন করলাম বঙ্গবন্ধু অসহযোগের ডাক দিলেন আমরা বেতার টেলিভিশন বর্জন করলাম তখন তো আর প্রাইভেট চ্যানেল ছিল না বেতার টেলিভিশন সব সরকারের তো আমরা বর্জন করলাম এমনই বর্জন যে কোনো বাঙালি শিল্পী কোনো বাঙালি ঘোষক কোনো বাঙালি সংবাদ পাঠিকা পাঠক বা কোনো বাঙালি যারা কাজ করে ওখানে কর্মচারী এরা সবাই পেন ডাউন করে দিল পঁচিশে মার্চের পর হাসান ইমাম চলে যান মুজিবনগরে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে এরপর ওই বছরেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নাট্য বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পান পঁচিশে এপ্রিলে নজরুলের জন্মদিন এদিন থেকে আমরা শুরু করলাম প্রচার আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো সরকারি কর্মচারী আমাদের তখন সরকার আমাদের আমাদের নিয়োগ দিলেন আমাকে দিলেন নাটক বিভাগের দায়িত্ব এবং আমি তার আগে আর এই সংবাদ পাঠকরা যতদিন আসেনি ততদিন পর্যন্ত আমাদের একটা ছদ্মনাম দেওয়া হয়েছিল সরকার থেকে তার দিন সাহেবের একটা ছদ্মনাম ছিল মান্নান সাহেবের একটা ছদ্মনাম ছিল তো আমাকেও একটা ছদ্মনাম দেওয়া হয়েছিল সালে আহমদ উনিশশো উনসত্তরের গণ আন্দোলনের সময় সংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত প্রায় দশ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বাংলা একাডেমির বটমূলে মঞ্চায়িত রক্তকরবী নাটকটি বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল রক্তকরবী নাটক যেদিন আমরা করি এই বাংলা একাডেমির বটতলায় তখন এই বাংলা একাডেমির দেয়াল ছিল না মানুষ ঢল নেমেছে প্রায় দশ হাজার মানুষ সেই নাটক দেখতে এসেছে কেন তারা এই যে রাজার পতন এটাকে আইব খানের পতনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কোনোদিন ভাবেননি যে রক্তকরবী মাঠে অভিনীত হবে ষোলোই ডিসেম্বরে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকার আক্ষেপও কম নয় হাসান ইমামের আমি দৌড়াতে দৌড়াতে প্রায় মানে এসে আমাদের যে অফিস করেছিলাম সেখানে এসে সবাইকে বললাম যে ষোলোই ডিসেম্বর স্যারেন্ডার হচ্ছে সবাই তো খুব খুশি হইচই করছে তারপরে আমি বললাম যে আমি যাচ্ছি সব চারিদিক থেকে আমার দুই হাত ধরে তে বলে না আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা না করে আপনি যেতে পারবেন না আমি তখন খন্দকার সাহেবকে যেয়ে বললাম যে আমার যাওয়া হবে না আমার তো এদের সব যাওয়ার ব্যবস্থা করে তারপর যেতে হবে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে চেতনা ছড়িয়ে দিতে সরকার সংস্কৃতি চর্চা আরও বাড়াবে এমনটি প্রত্যাশা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এই শিল্পী ফাতেমা কাউসার নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকায় নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায় পাকিস্তানি বাহিনী হত্যার পর শহরেই গণকবর দেয়া হয় স্বাধীনতার এত বছর পরও স্বীকৃতি মেলেনি সেই গণকবরের উল্টো সময়ের পরিক্রমায় হারিয়ে যেতে বসেছে সেই নৃশংসতার ইতিহাস রাজশাহীর এমন দুটি গণকবর খবর জানাচ্ছেন কাজী সাহেদ উনিশশো একাত্তর সাল চারদিকে চলছে মুক্তির লড়াই চোদ্দোই এপ্রিল পাখানা দ্বারা হানা দেয় রাজশাহীর বক্ষব্যাধী হাসপাতাল কোয়ার্টারে ওই কোয়ার্টারের একটি কক্ষে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র শস্ত্র পাকবাহিনীর অতর্কিত হামলায় সেখানে প্রাণ হারান অনেকে তো আমরা এখানে বসেছিলাম দরজা ভেঙে ওই আর্মি দাঁড়ালো এখানে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে ওই বন্দুক ধরে দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ পাশের একজন কমান্ডার হবে কি হবে যা কিছু বললে গুলি চালাও এই কথা বলে তো উনি গুলি চালাতে শুরু করলেন ওই দিনই হামলার ঘটনা ঘটে লক্ষ্মীপুর এলাকায় সেখানে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয় লাশগুলো একত্রিত করে লক্ষ্মীপুর মোড়েই কবর দিয়েছিলেন স্থানীয়রা সেই লাশের মধ্যে ছিলেন কামরুজ্জামান বীর বিক্রম যে হাড় হড্ডিগুলো ছিল ওই ইয়ার কবরের ওখানে ওই মানে ঢালাই ইয়ে রেখে গেছিল মিলিটারি সেখান থেকে উঠে এনে যে এই জায়গাতে ওটাই ওগুলো করা হয়েছিল তার মধ্যে শুনেছি যে কি একজন বিডিআরের সদস্য ছিল কামরুজ্জামান সম্ভবত ওনার নাম আমরা দেখেছি যে আপনি এখানে বিডিআর ইয়ে ইয়ে ছিল তারপরে এখান থেকে আর্মিতে এসে এখান থেকে আসা গুলি করো তাদেরকে গুলি করার পর তারা ওখানে মারা যায় চোদ্দ এপ্রিলের আলাদা দুই হামলায় অসংখ্য মানুষের প্রাণ গেলেও সেই গণকবরগুলো স্বীকৃতি পায়নি লক্ষ্মীপুর মোড়ের গণকবরটির খবর অনেকেই জানেন না মুক্তি ক্লিনিক বা ইসলামিক হাসপাতালের সামনে এই চায়ের দোকানের পাশে গণকবর পাওয়া গেছে এবং এখানে বীর বিক্রম কামরুজ্জামানকে হত্যা করে কবরস্থ করা হয়েছিল বা গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এটা আমরা জানি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন রাজশাহীতে যেভাবে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে তার অনেকটা এখনও অন্তরালে থেকে গেছে সেই কাজটি রাষ্ট্রীয়ভাবে করার দাবি এই মুক্তিযুদ্ধ গবেষকের অন্তত যতটা সম্ভব শহীদদের তালিকা সংগ্রহ করা এবং গণকবর চিহ্নিত করে তা যথাযথ সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব গণকবরগুলো সংরক্ষণ ও স্বীকৃতির দাবি স্থানীয়দের কাজী সাহেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর রাজশাহী নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদের এই পর্যায়ে নিচ্ছে বিরতি ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন বিরতির পর আবার স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ সিলেট নগরীর শিক্ষা জীবনমান ও পরিবেশ উন্নয়নের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত সরকার ভারতের অর্থায়নে সিলেটে নির্মিত হচ্ছে স্কুল ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন এছাড়া উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পেরও এতে দু দেশের মানুষের সম্পর্ক আরও গভীর হবে বলে মনে করছে সিলেটবাসী সিলেট থেকে শাহ দিদারুল আলম নোবেলের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সালে জোহর চৌধুরী সিলেট নগরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের আবাসন সমস্যা দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধানে এবার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত সরকার গেল চব্বিশ ফেব্রুয়ারি সিটি কর্পোরেশনের সাথে ভারতীয় হাই কমিশনের সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য নির্মাণ করা হবে ছয়তলা ভবন এছাড়া নগরীর প্রাণকেন্দ্রে থাকা ধোপাদিঘি সংস্কার সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য বর্ধনেও নেওয়া হয়েছে আরও কয়েকটি প্রকল্প সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভারতীয় অনুদানে তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে যেটি আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই প্রকল্পগুলো সিলেটবাসীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হবে জানান ভারতীয় হাই কমিশনার সিলেট সিটি কর্পোরেশন ইআরডি এবং ভারতীয় হাই কমিশনার কমিশনারের মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক এমওইউ সহায় হবে ভারত সরকারের জন্য চব্বিশ কোটি টাকার অনুদান দেবে আমার বিশ্বাস যে সিলেট শহরবাসী এই প্রজেক্টগুলো থেকে অনেক লাভ পাবে ভারত সরকারের অনুদানে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে শুধু সিলেটের উন্নয়ন নয় এর মাধ্যমে দুদেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্কেরও উন্নয়ন ঘটবে অভিমত বিশিষ্ট জনদের সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহানগরীতে খুবই কম এ অবস্থায় এই ভারত সরকারের সহযোগিতায় যে উদ্যোগটুকু নেওয়া হচ্ছে তা খুবই প্রশংসনীয় চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কাজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বিপর্যস্ত জনপদ বাগেরহাটের স্মরণ খোলায় টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ শুরু হয়েছে এতে নতুন করে বিড়ম্বনায় পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকরা জমি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণের টাকা না পেয়ে হতাশ অনেকেই তবে জেলা প্রশাসক জানালেন ক্ষতিপূরণের টাকা বুঝিয়ে দেওয়া হবে জমির মালিকদের শেখ আহসানুল করিমের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন আফরোজা ইয়াসমিন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয় উপকূলের মানুষকে দুই হাজার সাত সালে ঘূর্ণিঝড় সিডোরের তাণ্ডবে লন্ডভণ্ড হয়ে যায় বাগেহাটের শরণখোলা এর নয় বছর পর শুরু হয় বেড়িবাদ নির্মাণের কাজ এতে উপকূলবাসী স্বস্তি পেলেও জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের টাকা না পাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছে জমি মালিকরা প্রশাসনের লোকজনের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগও করেছেন ক্ষতিগ্রস্তরা আমাদের জায়গার উপর দিয়া বেরিবেশ যাইতে আছে ঘর দুয়ার বাজিছে আমরা সে টাকাটা আমাদের ক্ষতিপূরণ পাইতে আসি না তাদের জায়গা জমি কোনো কিছুই নাই সহায় সম্পল যেটুক সেটুক এখন বর্তমানে আবার অবদায় বেরিবেশে চলে যাচ্ছে ঘরে থাকার মতো কোনো পরিবেশ নাই দুলা বালুতে ঘর তলাই যাচ্ছে আমাগো টাকা দেবে দেবে কইয়া তারা কাজ ঠিকই চালাই যায় কিন্তু কোনো প্রকার আমরা টাকা টাকা পাচ্ছি না ঘর দরজা এবং গাছপালারও কোনো ক্ষতিপূরণ পাইনি যার জন্য অসহায় মানুষ গ্রহণ খুব অত্যন্ত অসহায় আছে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি যাতে এটা পরিশোধ করে এই জন্য আমি এটা দাবি করছি বসত বাড়ি হারা ভূমি মালিকদের যত দ্রুত সম্ভব ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হবে জানালেন বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক যেহেতু এটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প সেহেতু অতি দ্রুততার সাথে এই সার্বিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এই বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে প্রায় সাতশো কোটি টাকা ব্যয়ে এই বাদ নির্মাণের কাজ শেষ হবে আগামী তিন বছরের মধ্যে ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ টোয়েন্টি ফোর এবার নিউজ টোয়েন্টি ফোর কৃষি সংবাদ দুই সেচ স্কিমের দ্বন্দ্বের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বগুড়া শতাধিক কৃষক শ্যালোর বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করায় নষ্ট হতে চলেছে তাদের ত্রিশ একর জমির ফসল নদীর যাবত বন্ধ আছে জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মাঝিহট্ট ইউনিয়নের 
মাসিমপুর চালঞ্জা গ্রামের মন্ডলপাড়া সেচ কার্যক্রম প্রতিনিধি আব্দুর রহমান টুলুর প্রতিবেদন জানাছেন তাজিনা শাফি বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ সংযোগ নেন মাসিমপুর চালঞ্জা গ্রামের জহিরুল ইসলাম কিন্তু নির্ধারিত দূরত্বে গভীর গর্ত করেও পানি উঠছিল না শ্যালোতে এজন্য পাশের জমিতে নলকূপ স্থাপন করে পানি সেচের ব্যবস্থা করেন এতে বাধা হয়ে দাঁড়ান পাশের প্রায় দুই হাজার ফুট দূরত্বে থাকা গভীর নলকূপের মালিক রফিকুল ইসলাম ভুক্তভোগীদের অভিযোগ রফিকুল ইসলামের প্ররোচনায় জহরুলের সেচ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মীরা কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েন চাষিরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কাছে আবেদন জানিয়েও কোন লাভ হচ্ছে না বলে জানান তারা দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হলে বড় ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ এবার ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্যের সংবাদ সোনালিয়াস পাটের উন্নয়ন আর সুদিন ফেরি আনতে রাজধানীতে চলছে পাটপণ্য মেলা মেলার চতুর্থ দিনেও ছিল ক্রেতা দর্শনার্থীর ভিড় পাটের উদ্যোক্তারা খুশি পাটপণ্য সবার মাঝে তুলে ধরতে পেরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাফিয়া মুক্তা ঘর সাজানোর শৌখিনতা কিংবা নিত্য ব্যবহারের পণ্য সবকিছুই পাওয়া যাচ্ছে পাট পণ্য মেলায় পাটের তৈরি নানা পণ্য আর রকমারের ডিজাইন নজর কেড়েছে ক্রেতাদের সাথে যোগ হয়েছে দুই প্রজন্মের পাট ভাবনা পাটের জিনিসের এত চমৎকার পর্দা মানে পাটের জিনিসের এত চমৎকার ব্যাগ মানে এটা একটু অসাধারণ আমি আমার বাচ্চাকে এটার সাথে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য মেইনলি ওকে নিয়ে আসলাম অনেক ভালো লাগছে আর এখানে অনেক কিছু দেখার আছে কিনার আছে বিশেষ করে কার্পেটগুলো আমরা অনেক ইউজ করতাম তারপরে তো আস্তে আস্তে সিনথেটিক কার্পেটে চলে গেলাম আর সেটা হারিয়ে গেল এখন আবার দেখতে পেয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে রিয়ালি মেলা দুদিন বাড়ানোই উচ্ছ্বসিত উদ্যোক্তারা তাদের দাবি পাটের এমন আয়োজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করবে আমরা খুবই আনন্দিত আমাদের ব্যবসা ভালো যাচ্ছে এবং সেই সাথে সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে যে নতুন নতুন ক্রেতার তৈরি হচ্ছে এই ধরনের আয়োজন আমাদের জন্য অনেকটাই অনেকটাই হেল্পফুল কারণ আমাদের অনেক ছোট ছোট উদ্যোক্তা আছে যারা এখন নতুনভাবে পাট পাটের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করছে এইভাবে স্বতঃস্ফূর্ত যে ওদের আসা যাওয়া অংশগ্রহণ এটা একদমই কমই ছিল আর কি তা এখন তো একদম পুরা দ্বিগুণ আয়োজকরা বলছেন পাটের ঐতিহ্যকে তুলে ধরার পাশাপাশি নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে কাজ করছেন তারা মেলা সার্বিক অবস্থা খুবই ভালো পরিবেশও ভালো এবং এই স্থানটা তো খুবই একটা পাবলিক প্লেস তো মানুষের মনে করেন যে ক্রেতা প্রচুর আনাগোনা আসলে এই ধরনের প্রোডাক্ট তো অনেকেই হয়তো দেখে নাই এবং এই প্রোডাক্টের ভবিষ্যৎ তো খুবই ভালো দেখা যাচ্ছে বাংলার পাঠ বিশ্বমাত এই স্লোগানে পঁচানব্বই জন উদ্যোক্তার অংশগ্রহণে একষট্টিটি স্টল অংশ নিয়েছে এবারের পাঠ মেলায় চলবে সোমবার পর্যন্ত
আবারো স্বাগত দেখছেন নিউজ 24 সংবাদ এবার আমাদের নিয়মিত আয়োজন সংবাদপত্র পর্যালোচনা শুরুতে জেনে নেব আজকে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার প্রধান শিরোনাম ভোগান্তির শেষ নেই সেখানে তারা বলেছে ঘাটে ঘাটে হয়রানি থানায় জিডি হাসপাতাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি গ্যাস বিদ্যুৎ পানি টেলিফোন সংযোগ রেল ও বিমানের টিকিট তো সোনার হরিণ রাস্তাঘাটে দুর্ভোগ সবকিছুতেই একটা তদবির অগ্রাধিকার পাচ্ছে সেখানে একটি বিশেষ প্রতিবেদন ছেপেছে এই পত্রিকাটি আজকে পার্শ্বপাশে রয়েছে সাবমেরিন উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী কেউ আক্রমণ করলে সমুচিত জবাব দেয়া হবে সেখানে সমুচিত জবাব দিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং নৌবাহিনী সদস্যদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী গতকাল তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নৌবহরে দুটি সাবমেরিন প্রথমবার মতো যুক্ত করেন সেগুলোর কমিশনিং করার পর বক্তব্যে এই তথ্য জানান এই আহ্বান জানান হঠাৎ কেন কমছে রেমিটেন্স সেখানে বলেছে তারা বেড়েছে হুন্ডি কারণ খুঁজতে গবেষণা দল গঠন করলো বাংলাদেশ ব্যাংক হাজারীবাগে ট্যানারি বন্ধের নির্দেশ বহাল রয়েছে দৈনিক কালের কণ্ঠ দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার প্রধান শিরোনাম ট্যানারি সরানোর চূড়ান্ত আদেশ তবু বাহানা হাজারীবাগে ট্যানারিগুলোর গ্যাস পানি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করার আদেশও বহাল রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পথ খুঁজছেন মালিকরা সাভার চামড়া শিল্পনগরে মালিকদের শত অভিযোগ কর্তৃপক্ষ বলছে সব হবে বিজেএমএ ভবনের মেয়াদ আর ছয় মাস বিজেএমএ নিচে দায়িত্বে ভাঙবে তা না হলে রাজুক ভেঙে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে দৈনিক প্রথম আলো দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার প্রধান শিরোনাম হলি আর্টিজানে হামলা চালিয়েছিল আইএস পুলিশ প্রধানদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জঙ্গিবাদ বিশেষজ্ঞ রোহান গুণরত্নে এই তথ্য জানিয়েছেন পাশাপাশি রয়েছে আক্রান্ত হলে সমুচিত জবাব দেয়া হবে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নৌবাহিনীতে যুক্ত হল দুটি সাবমেরিন দৈনিক জনকণ্ঠ দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার প্রধান শিরোনাম সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ নবযাত্রা ও জয়যাত্রা দুটি সাবমেরিন উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী কারো সঙ্গে যুদ্ধের জন্য নয় আক্রান্ত হলে সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য বলেছেন শেখ হাসিনা পৃথিবীর গুটি কয়েক দেশ সাবমেরিন পরিচালনা করে থাকে তার মধ্যে বাংলাদেশও নতুন করে যুক্ত হল প্রধানমন্ত্রী কাল লক্ষ্মীপুর যাচ্ছেন কাল যেটা আজ প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্মীপুর যাবেন বলে প্রচার করা হয়েছে এছাড়া রয়েছে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার প্রধান শিরোনাম নতুন ভাবনার ইঙ্গিত র মার্কিন ষড়যন্ত্র বিশ্লেষকদের মূল্যায়ন সেখানে তারা বলছে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের ভাবার্থ রয়েছে রাজনীতিতে পর্দার আড়ালে মেরুকরণের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে এবং অতীতের অভিজ্ঞতায় শঙ্কাও বাড়ছে এর পাশাপাশি রয়েছে দুটি সাবমেরিনের কমিশনিং অনুষ্ঠান প্রধানমন্ত্রী সেখানে তিনি বলেছেন আক্রান্ত হলে সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে দৈনিক প্রথম আলো দুঃখিত দৈনিক ইতেফাক দৈনিক ইতেফাক পত্রিকার প্রধান শিরোনাম সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ শত্রু এলে জবাব দেব বলেছেন প্রধানমন্ত্রী চীন থেকে সংগৃহীত সাবমেরিন দুটি টর্পেডো ও মাইন সজ্জিত শত্রু জাহাজ ও সাবমেরিনে আক্রমণ করতেও সক্ষম এই দুটি সাবমেরিন পাশাপাশি রয়েছে হাজারীবাগের ট্যানারি বন্ধ করতেই হবে হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগে বহাল দৈনিক সমকাল দৈনিক সমকাল পত্রিকার প্রধান শিরোনাম দ্রুত নিষ্পত্তি হচ্ছে না দুর্ধর্ষ জঙ্গিদের মামলা বারবার উদ্যোগও ভেস্তে যাচ্ছে আক্রান্ত হলে সমুচিত জবাব দেব প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামে দুটি সাবমেরিনের কমিশনিং প্রধান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেছেন আর মর্মান্তিক শিরোনামে একটি শিরোনামে তাদের খবর রয়েছে সেখানে তারা বলছে কীটনাশকের চা প্রাণে প্রাণ গেল দুই শিশুর রাজশাহী থেকে দূরে সরছে পদ্মা সেতু এই ছিল জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর মোটামুটি আজকের প্রধান শিরোনাম এবার চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী রিয়াজ হায়দার চৌধুরী আপনার কাছে জানতে চাই যে কি চট্টগ্রামের পত্রিকাগুলোতে কি কি ধরনের সংবাদকে গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়েছে চট্টগ্রাম শহরের সড়কের বিশেষ করে বিমানবন্দর সড়কের যে অবস্থা নাজুক অবস্থা সেই নাজুক অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ ছেড়েছেন এরকম আরেকটি বিশেষ প্রতিবেদন আছে অবহেলায় ক্ষোভ ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী এতে এও বলা হয়েছে বিমানবন্দর সড়কের বেহাল দশা কেন দায় কার তা জানতে চেয়েছেন তিনি এবং কর্ণফুলি রক্ষায় সুয়ারেজ 
ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কথা বললেন চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল লাইন প্রসঙ্গেও এছাড়াও ওয়াসার পানি শোধনাগার প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও কি বলেছেন তা নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন আছে এবং সেই অনুষ্ঠানে অন্য বক্তারা কি বলেছেন তা নিয়ে আলাদা একটি প্রতিবেদন আছে এবং চট্টগ্রামে ডোর টু ডোর কন্ট্রাক্ট করে উগ্র জঙ্গ জঙ্গিবাদীরা যে সংগঠিত হচ্ছেন সেটি নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন আছে দৈনিক পূর্বকম চট্টগ্রামের আরেকটি বহুল প্রচারিত কাগজ যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে আনুষাঙ্গিক অন্যান্য প্রতিবেদন তো রয়েছে এবং চট্টগ্রামের অন্যতম প্রধান যে বাণিজ্য কেন্দ্র রিয়াজুদ্দিন বাজার সেটি অপরাধীদের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হচ্ছে এই ধরনের আরেকটি প্রতিবেদন আছে এছাড়াও সুপ্রভাত বাংলাদেশ চট্টগ্রামের আরেকটি বহুল প্রচারিত কাগজ যেটিতে প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম সফরকে কেন্দ্র করে জাতির অনেকগুলো আশাবাদ এবং চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের আশ্রয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কি কি বলেছেন তার পাশাপাশি চট্টগ্রামের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেউ যদি দুর্নীতি করেন সেক্ষেত্রে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে প্রধানমন্ত্রী যে করা নির্দেশনা দিয়েছেন কিছু প্রস্তাবনা আছে সেই সবগুলোই কেন্দ্র করে একাধিক প্রতিবেদন আছে এবং নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে বিএনপি কোন অবস্থায় বিএনপির অভ্যন্তরে যে দ্বিমত রয়েছে সেইটি নিয়ে বিশেষ একটি প্রতিবেদন আছে এবং নগর জুড়ে মশার উপদ্রবকে নিয়ে আরও একটি বিশেষ প্রতিবেদন আছে পূর্বদেশ আরেকটি বহুল প্রচারিত কাগজ যেটি সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশের প্রবেশ এবং চট্টগ্রামের কর্ণফুলিকে রক্ষা এই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা সহ গুচ্ছ প্রতিবেদন আছে এই কাগজটিতে এবং চট্টগ্রামের শক্তি বাড়াচ্ছে চার জঙ্গি সংগঠন তিন জঙ্গি সংগঠনের সতেরো সদস্য গ্রেপ্তার এবং তাদের বক্তব্যের বরাত দিয়ে বিশেষ একটি প্রতিবেদন আছে চট্টগ্রামে স্মার্ট কার্ড আজ থেকে বিতরণ শুরু হচ্ছে এই সংক্রান্ত আরেকটি প্রতিবেদন আছে এই হলো চট্টগ্রামের প্রধান কাগজগুলোর মধ্যে প্রকাশিত শীর্ষ শিরোনাম আজ আমাদের সাথে আলোচনায় যুক্ত হয়েছেন চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি বারে বারে নির্বাচিত সভাপতি এবং যিনি খাতুনগঞ্জ যেটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র সেটির ব্যবসায়ীদের নেতা এবং সাক চেম্বারের সহ সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম আপনাকে স্বাগত জানাই আমরা এতক্ষণ অনেকগুলো আশাবাদের খবর পড়ছিলাম শিরোনাম যেগুলো এসছে চট্টগ্রামের কাগজে সেটি প্রাসঙ্গিকভাবে সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশের যে প্রবেশ এবং যেটিকে কেন্দ্র করে শুধু বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্ন নয় জাতীয় উন্নয়নের গতিপ্রবাহ নির্ধারিত বা জড়িত বলে আশাবাদের কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন পর্যায় থেকে আপনি কেমন কি মনে করছেন আপনি চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে শুধু চট্টগ্রাম নয় সারা বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের হয়ে কাজ করছেন আপনার আশাবাদ কেমন কি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে পৃথিবীর চল্লিশটা দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সাবমেরিন যুগে প্রবেশ করল এটা মনে হয় আমি মনে করি যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব এই দেশটা আরেক দাফে গিয়ে গেল এটা খুব একটা সহজ কাজ না যে সাবমেরিন একটা দেশে থাকা তার দেশে সাবমেরিন থাকা মানে তার সামরিক শক্তি অনেক গুণ বৃদ্ধি পাওয়া এবং সামরিক গুণ শক্তির বৃদ্ধির সাথে সাথে মানসিক বাবু কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ অনেক বেশি আত্মনির্ভরশীল হবে ডিপেন্ডেন্ট হবে এই যে সাবমেরিন আমাদের বাংলাদেশে এখন আসলো এবং পৃথিবীর বুকে চল্লিশটা দেশের মধ্যে যে বাংলাদেশ যে চল্লিশটি বা একচল্লিশটি দেশের কাছে সাবমেরিন রয়েছে তার মধ্যে যে বাংলাদেশও এখন একটি এবং পৃথিবীর মধ্যে যে বাংলাদেশ যে মিরাকল কান্ট্রি বাংলাদেশ উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে এটাই মনে হয় তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আপনার কি মনে হয়েছে যে মানুষের মধ্যে কিংবা সামরিক বেসামরিক সব স্তরের মানুষের মধ্যে কি নতুন মানুষের মধ্যে একটা যেটা বলবো যে ডিপেন্ডেন্ট আমি ডিফেন্ডেন্ট একটা এবং আমরা বীরের জাতি উনি এটাও বলেছেন যে আমরা বীরের জাতি আমরা মাথা নত করব না আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো পৃথিবীর বুকে আমরা জানান দিতে চাই বাঙালি কোনো সবাই হার মানে না বাঙালির বীরের জাতি বাঙালি তার অর্থনৈতিকভাবে যে মুক্তি মানে প্রধানমন্ত্রী যে নেতৃত্ব অর্থনৈতিক যে মুক্তি করতে যাচ্ছে সে মুক্তির সোপানে এখন বাংলাদেশ বাংলাদেশ এবং মুক্তির উন্নয়নের সড়কে এখন বাংলাদেশ সেটাই এখন আমরা মনে করি আরেকটি বিষয় খুব আলোচনা করতে হয় আজকে সব কাগজেই সেটি গুরুত্ব সহকারে ছাপানো হয়েছে যে চট্টগ্রাম ওয়াসার যে পানি শোধনাগার প্রকল্প যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নামেই উদ্বোধন হয়েছে প্রকল্পটি হয়েছে সেটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি চট্টগ্রাম বিমানবন্দর সড়কের যে বেহাল দশা সেটি নিয়ে খুব ক্ষোভ জেরেছেন এবং তার পাশাপাশি তিনি জানতে চেয়েছেন এই অবস্থা কার কারণে হয়েছে তো সেই বিষয়টি নিয়ে যদি আপনি কিছু বলতে নিটি নিয়ে অনেক রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং সামাজিক অঙ্গনে অনেক না আসলে তো চট্টগ্রাম থেকে এই রাস্তাটা আমাদের একটি মাত্র রাস্তা অল্টারনেট যে রাস্তাটা আছে সেখানেও তো গাড়ি ঘোড়াটা সবসময় জাম থাকে বাট আমাদের চট্টগ্রাম শহর থেকে 
একটি মাত্র রাস্তা যেটা দিয়ে মানুষ চলাচল করে এবং ইয়ার পড়ে যায় এই রাস্তাটা ডেফিনেটলি এটা শুধু আমাদের জন্য নয় দেশে এবং বিদেশিদের জন্য এটা আকর্ষণীয় জায়গা আমরা পৃথিবীর যখন বিদেশে যাই তখন নামার পরে যখন তার আশেপাশটা দেখি বা প্রথমের আউটলুক যেটা সেটা সব আমাদের কাছে ভালো লাগে ঠিক সেই রকম চট্টগ্রাম যেহেতু চট্টগ্রাম বন্দর গেট অফ দ্য কান্ট্রি বাংলাদেশ এখানে দেশি বিদেশি অনেকেই আছে এবং আসবেও এই রোডটা না এই রোডটা এই যে অবস্থা বেশ কিছুদিন থেকে এটা অবশ্যই আমি মনে করি এটা এটাকে ডেফিনেটলি এটার কাজ আর যদি মার্ক করা উচিত এবং খুব তাড়াতাড়ি শেষ করা উচিত এখানে দুটো ব্রিজ বেশ কিছুদিন থেকে কাজ করতেছে আমরা দেখতেছি এবং দুটো ব্রিজের পাশাপাশি এখানে অনেক সময় যানজট লেগে যায় এক তো একটা রাস্তা দ্বিতীয়ত যানজট লেগে যায় এটা অবশ্যই সাধারণ ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে যারা বিদেশে যায় বা আসে সবার জন্য একটা ভোগান্তি আমরা মনে করি যে এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্রুত কাজটা করে এটা দ্রুত তার সাথে কাজটা শেষ করা দরকার এবং এই যে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা এই যে উন্নয়নের সাথে উন্নয়নের সাথে যে সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি জড়িত সেটি কালকে কিন্তু আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হলে যে উন্নয়ন বিলম্বিত হয় সেটি প্রমাণিত হয়েছে এই সড়কের ভঙ্গুর দশাকে কেন্দ্র করে কালকে প্রধানমন্ত্রী বলার পরে আমরা জানতে চেয়েছিলাম গণমাধ্যম কর্মীরা বিশেষ করে চট্টগ্রামের মেয়রের কাছে জানতে চেয়েছে এটি কি কারণে এরকম অবস্থা তিনি যেমনটি জানিয়েছেন এটি কিন্তু চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রকল্প না এটি জায়গার প্রকল্প এবং হলি আর্টিজেনের ঘটনার পর থেকে জায়গার প্রকৌশলীরা ঢিমে তালে দিয়েছিলেন এবং এই প্রকল্প নিয়ে শুরু থেকেই কেমন যেন একটু স্থবিরতা বিরাজ করছিল যে কারণে আগামী সেপ্টেম্বর নাগাদ প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে আপনি কি কি মনে করেন যে রাজনীতির যে গতিপথ সেই গতিপথ জঙ্গিবাদের যে উত্থান সে উত্থান যদি ফের মাথা চাড়া দিয়ে তারা উঠে যেটি আজকে কাগজেও শিরোনাম আছে সেই ক্ষেত্রে এ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের মতো আরো বড় বড় প্রকল্প কি বিলম্বিত হবে না চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে তো বাংলাদেশের সহ বলতে গেলে এই যে আপনি যে কথাটা বললেন পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটিতে যে দেশ আছে কিন্তু এই যে জঙ্গিবাদ এই জঙ্গিবাদকে কিন্তু কেউ কোনো কেউ সমর্থন করে না সেটা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি সমর্থন করে না বাংলাদেশের কোনো জনগণ সমর্থন করে না বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা এই জঙ্গিবাদ থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে কারণ ব্যবসায়ী একজন ব্যবসায়ী বা অর্থনীতি তখনই ডেভেলপ হবে তখনই তার আর যদি মার্কে যাবে যখন তার পলিটিক্যাল স্টাবিলিটিটা থাকবে এখন এই যে জঙ্গি যেটা কথা আসতেছে এটা এটা আমাদের ইসলামও নাই কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা আঘাত করা এটা কোথাও নাই এটা কিন্তু আমি মনে করি যে ডোর টু ডোর যে গিয়ে মানুষকে কনভিন্স করার যে এই যে এই জিনিসটা আমার মনে হয় একেবারে এটা একে কোনোভাবে এটাকে আমরা লালন পালন বা এটাকে সমর্থন করতে পারি না কারণ ইসলাম একটা শান্তির ধর্ম ইসলাম আল্লাহ আল্লাহ থেকে একটা ধর্ম এই ধর্মকে যারা অন্যভাবে ডাইভার্ট করতে চায় আমি মনে করি এটা ভুল ধারণা এটা ভুল পথ এখান থেকে আমাদেরকে পিছিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হবে এই এই জায়গা থেকে আমাদের তো সবাইকে আপনার বেলা আপনার জায়গায় আমি আমার বেলায় আমি যে যেখানে আছে প্রত্যেকে এটা যেন আমাদের মা বোনদেরকে বা যারা যেখানে আছে সবাইকে বলি যে ভাই এটা এটা কিন্তু কোনো ধর্ম না আর একটি আশ্চর্য এবং উদ্বেগের এবং হাস্যকর ব্যাপার সেটি হলো চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কিন্তু ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ করছে আর জঙ্গিরা ডোর টু ডোর জঙ্গি সংগ্রহ করছে এটা এটা দুঃখজনক এই দুঃখজনক ঘটনা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে निर्वाचन এবং একটা পলিটিক্যাল স্টাবিলিটি এবং একটা নির্বাচন মুখে থাকলে মানুষের মনে একটা স্বস্তি থাকে দেশ একটা পলিটিক্যাল স্টাবিলিটি থাকে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হবে জনগণ যাকে চাইবে সেই ক্ষমতায় আসবে এটাই হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম আজ দিনের সংবাদপত্রের শীর্ষ শিরোনামগুলো নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় যুক্ত হয়েছিলেন চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি বারে বারে নির্বাচিত সভাপতি মাহবুদ আলম তালুকদার যিনি চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে সাত চেম্বার পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন আমরা ফিরে যেতে পারি আমাদের কেন্দ্রীয় স্টুডিওতে ধন্যবাদ মামুন 
রিয়াজ হায়দার চৌধুরী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হয়েছিলেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রিয়াজ হায়দার জানাছিলেন চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম দর্শক ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে রাজশাহীতে যুক্ত আছেন সহকর্মী কাজী শাহেদ চলে যাচ্ছে তার কাছে শাহেদ আমরা শুনছিলাম চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম আপনার কাছে জানতে চাই রাজশাহী থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে কী ধরনের খবরকে গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়েছে उद्बोधन कर घर राजशाही चार जंगी ग्रेप्तार नका टांगे बाघाई दोकान दखल दैनिक बार्ता तरा शुरोनम कर भार्चुअल जगते जंगी आनागण आज स्वराष्ट्रमंत्री बक्तव्यटी एचड़ा तेरे आकट्ट शीर्ष शुरोनमदानी व्यय और रप्तानी आए बड़ोधर व्यवधान बाज्य घाटी दैनिक सोनार्देश तरा शुरोनम कर निरविच्छिन्न विद्युत सरबराहे रावी सौर प्लान राजशाही शिशु हत्य भग्निपति सह दूजे मृत्युदंड हाईकोर्टे बहाल दैनिक राजशाही तरा शुरोनम कर सबमेरिन जुगे प्रवेश कर लो बांगलेश राजशाही <laughs> দুর্গাপুরে দুই শিশু নির্যাতনের ঘটনায় দুই ইপি সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারা গতকাল জামিন পেয়ে গেছেন এছাড়া আমরা জানি যে মোহনপুরের এক শিশু হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভগ্নিপতি সহ দুজনের মৃত্যুদণ্ড হাইকোর্ট বহল রেখেছেন এই যে একদিকে হাইকোর্ট কিন্তু রায়গুলি ভালোভাবে দিচ্ছেন আবার এদিকে নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে মানে দুটি বিষয়কে আপনি আসলে কীভাবে দেখেন আসলে শিশু নির্যাতনের ঘটনা রাজশাহীতেই যে বৃদ্ধি পেয়েছে এমনটি না সারা বাংলাদেশেই সাম্প্রতিককালে শিশু নির্যাতনের ঘটনাটা ব্যাপকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বলাই চলে এর পিছনে যেটা হচ্ছে যেটা দেখেন যে আইনগত প্রতিকার না পাওয়া বা আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়া এটা একদিকে যেমন অন্যদিকে শিশু অধিকার নিয়ে বা শিশুর শিশু সুরক্ষা নিয়ে সামাজিকভাবে যে সচেতনতা তৈরির যে কাজটা বিগত দিনে আমরা লক্ষ্য করেছি ইদানিং দেখবেন লক্ষ্য করে যে বেসরকারি পর্যায়ে কিন্তু এই উদ্যোগটা অনেকটা কমে এসেছে কমে আসার ফলে যেটা হচ্ছে যারা এই শিশু নির্যাতন করছে তারা নির্যাতন করে পার পাইয়ে যাওয়ার ফলেই যেটা হচ্ছে যে নির্যাতনের মাত্রাটা দিন দিন বাড়ছে এবং মাত্রা নির্যাতনের ধরনটাও বদলে গেছে সারা বাংলাদেশের মতো দেখা যাচ্ছে রাজশাহী তো এটি ঘটেছে বিশেষ করে যেটা সাম্প্রতিককালে দুর্গাপুরে ঘটেছে তারপরে আমরা দেখলাম যে আরও এরকম ঘটনা কিন্তু কয়েকদিনের কাগজে যদি আমরা দেখি যে শিশু নির্যাতন হচ্ছে এবং প্রতিকার না হওয়ার পিছনে কারণটা হচ্ছে যে এটাকে প্রতিরোধ করবার জন্য সামাজিকভাবে যে সচেতনতা এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার সে জায়গায় আমরা অনেকেই হয়তো দায়িত্ব বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এত আপনারা তো এগুলো নিয়ে কাজ করেন তো সেই কাজগুলি কি এখন আরও আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে আপনি যেটি বলছিলেন এটির কারণটি কি এদের মূলত প্রধানত কারণ হচ্ছে যে উন্নয়ন সংগঠনগুলো তে অর্থ প্রবাহটা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে প্রায়োরিটির জায়গাটা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে যারা আগে শিশু সুরক্ষা নিয়ে বা নারী অধিকার ক্ষমতা নিয়ে কাজ করতেন তারা এখন তাদের প্রায়োরিটির জায়গাটা চেঞ্জ করে অন্যদিকে ধাবিত হয়েছেন এর একদিকে যেমন সত্য অন্যদিকে যে আর্থিক সহযোগিতা বা যে ফান্ড তহবিল পাওয়ার যে সহজলভ্যতা ছিল সেটি অনেক কমে এসছে যার জন্য হচ্ছে যে বিশেষ করে রাজশাহী অঞ্চলে যে সংগঠনগুলো শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করেছেন তাদের কাজ অনেকটাই সীমিত হয়ে আসছে এগুলোর ফলে শিশু সুরক্ষার যে সচেতনতা বোধ তৈরি করা সেই কাজটা অনেকটা পিছিয়ে গেছে সরকারের তো একটি মতন আছে শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের কি কোনো কাজই নেই এই অঞ্চলে না তাদের কাজ আছে শিশু শিশু অধিকার থেকে যে কাজটা করা হয় যেমন শিশু শিশু একাডেমি এই কাজ করছেন এবং নারীও শিশুর যে ইয়ে যে অধিদপ্তরটা আছে সেখান থেকেও কাজ করা হচ্ছে কিন্তু সেটা তত ব্যাপক অর্থে তৃণমূলে যাওয়ার মতন অবস্থাটা সঙ্গত কারণেই মানে সীমাবদ্ধতা আছে 
রিসোর্সের সীমাবদ্ধতা আছে কর্মশক্তির সীমাবদ্ধতা আছে সমস্ত কারণে এটা তারা ঠিক সেই পর্যায়ে যেতে পারছে না যেটা আগে সহায়ক শক্তি হিসেবে বেসরকারি সংগঠনগুলো যে অবদান রাখতে পারতো তারাও রাখতে পারতেছে না সেই দিকটা নিয়েই বলা যেতে পারে যে আসলে যে শিশু অধিকার নিয়ে যে কাজটা করা দরকার যে মাত্রাই কাজটা করা দরকার সেই মাত্রা সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে হচ্ছে বলে আমি মনে করি না আপনি তো গ্রামে অনেক কাজ করেছেন গ্রামের মানুষদের নিয়ে কাজ করেছেন একটি বিষয় জানতে চাই সেটি হলো যে আমরা দেখছি যে গত কয়েকদিন ধরে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলগুলিতে জঙ্গি মানে গ্রেপ্তার হচ্ছে এবং তারা আত্মগোপন করছে সেই এলাকা থেকে পুলিশ কিন্তু গ্রেপ্তারও করছে তো এটি হঠাৎ করে রাজশাহী অঞ্চলে কিন্তু গত তিন চার দিন ধরে কিন্তু বেড়ে গেছে এটির কারণটি কি হতে পারে এটা একটা জিনিস খুবই স্পষ্ট যে সাম্প্রতিককালে রাজশাহী মহানগর পুলিশ এবং রাজশাহী জেলা পুলিশের জঙ্গিবাদ জঙ্গি দমনের যে অভিযানটা চলছে এটার অনেকগুলো সাফল্যের ঘটনা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি সাম্প্রতিককালে জেলা পুলিশ বা মহানগর পুলিশ জঙ্গি দমনের ক্ষেত্রে বা জঙ্গিদেরকে গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করছে বলে আমরা রাজশাহীর মানুষজন মনে করি পাশাপাশি আরেকটা জিনিস এখানে উল্লেখযোগ্য পুলিশ শুধুমাত্র তার দায়িত্ব পালনের যে গ্রেফতার বা আইনের আওতায় নিয়ে আসার যে কাজটি তার করছে না তার পাশাপাশি যেটা সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি লেভেলে যে মোবাইল আছে সেটাও কিন্তু পুলিশের একটা বেশি উদ্যোগ বিশেষ করে মহানগর পুলিশ এবং জেলা পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় এই সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ বিরোধী যে সমাবেশ করছে তার মাধ্যমে মানুষের কাছে মেসেজ যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু একদিকে মানুষকে অ্যাওয়ার করতেছে যেটা পুলিশের কাজকে অনেক বেশি সহযোগিতা করতেছে এই যে কমিউনিটিকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গি দমনের ক্ষেত্রে জেলা পুলিশ এবং মহানগর পুলিশ যে অবদানটা রাখতেছে তার ফলেই এইটা সম্ভব হচ্ছে এক দুই নম্বর হচ্ছে যে আমরা জানি যে দীর্ঘদিন ধরেই রাজশাহী এই ধরনের জঙ্গি কাজে জঙ্গি প্রবণ এলাকা বলা যেতে পারে মাঝখানে এটা দমিত হয়েছিল আবার নতুন করে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গিদের উপর যে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে সেই অভিযানের ফলশ্রুতিতে তারা মনে করতেছে রাজশাহী অঞ্চলটা অনেক নিরাপদ যেহেতু তাদের পূর্বের একটা যোগাযোগ আছে এই অঞ্চলে কিছু লোকজন আছে ফলে জঙ্গিরা রাজশাহীর দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং রাজশাহী একটা জঙ্গি সাপ্লাই লাইন হিসেবেও দেখা যায় কিন্তু সাম্প্রতিককালে পুলিশ যে উদ্যোগটা নিয়েছেন সেটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে রাজশাহীতে আসলে জঙ্গিরা তেমন কিছু করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না এবং মানে সহসাই এটা এটাকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হবে মানে অন্য এলাকায় চাপ বাড়ার কারণে এই অঞ্চলের দিকে তারা ধাবিত হচ্ছে বলে মনে করছেন আমি আরেকটি বিষয় একটু জানতে চাই যে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখছি যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ বন্দলটা খুবই প্রকট আপনি ছাত্র রাজনীতি করেছেন দীর্ঘদিন আবার আজকে একটি কাগজের শিরোনাম দেখলাম যে নৌকা টাঙিয়ে দোকান দখল করা হয়েছে মানে সরকার যেখানে আগামী নির্বাচন নিয়ে একটা চ্যালেঞ্জের মুখে সেখানে নিজেদের কর্মীদের মাধ্যমে এরকম যে একটি বিভূতকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়া এটি আসলে কিভাবে ওভারকাম করা উচিত আওয়ামী লীগের সাত আপনার যদি বলছেন যেটা খুবই দুঃখজনক যে ছাত্রলীগ ছাত্রলীগের মতন একটি ঐতিহ্যবাহী এবং সংগ্রামী সংগঠন আর সংগ্রাম সংগঠনেও মাঝে মাঝে এই ধরনের ঘটনা আমরা দেখছি বিশেষত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রলীগের কিছু কিছু বা কতিপয় পথভ্রষ্ট নেতা বা নেতৃত্ব বা কর্মী যারা এমন কিছু ঘটনা ঘটাচ্ছেন যেগুলো আলটিমেটলি ছাত্রলীগের উপর ইমেজের উপর যেমন নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে অন্যদিকে তাদের যে দল বা যে সরকার তার উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে সেক্ষেত্রে ছাত্রলীগের কর্মীদের অবশ্যই বোঝা হচ্ছে যে কোন কাজটি আমার সংগঠনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কোন কাজটি সরকারের এই সাফল্যকে ম্লান করে দিতে পারে সে সেটা বিবেচনা নিয়ে আসতে হবে অন্যদিকে নেতৃত্বে যারা আছেন বিশেষ করে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে এইগুলো ঘটনা তারা ইতিমধ্যেই আমরা দেখছি কয়েকটা ঘটনায় তারা দমন করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন বহিষ্কার তারা আরও উদ্যোগী হবে আরও ছাত্রলীগের পুরনো গৌরবটা তারা ধরে রাখতে তারা যেন ফিরে আসে কারণ এই ধন্যবাদ আপনাকে আজকে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ মামুন আজকে আমাদের সঙ্গে রাজশাহী থেকে সংবাদপত্র পর্যালোচনায় যোগ দিয়েছিলেন উন্নয়ন কর্মী বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টার নির্বাহী প্রধান ফজুল্লাহ চৌধুরী আজকে সংবাদপত্র পর্যালোচনা রাজশাহী থেকে এ পর্যন্ত ধন্যবাদ মামুন শাহেদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রাজশাহী থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী কাজী শাহেদ জানাচ্ছিলেন রাজশাহী থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম এবং আলোচনা করছিলেন তিনি তার আগে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হয়েছিলেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী আর দেখছিলেন আমাদের নিয়মিত আয়োজন সংবাদপত্র পর্যালোচনা এবার জানাবো নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিনোদন সংবাদ বাংলাদেশে ভারত যৌথ প্রযোজিত গাদ্দার ছবিতে অভিনয় করছেন কলকাতার অভিনেত্রী ঋত্বিক আসেন ও বাংলাদেশের শ্রাবণ খান ছবিটি যৌথভাবে পরিচালনা করছেন বাংলাদেশের কামাল মোহাম্মদ কিবরিয
পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে ঋতিকা সেন মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকে অভিনয় করছেন তিনি দু হাজার সালে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লাভ সিনেমার মাধ্যমে প্রথম চলচ্চিত্রে নাম লেখান তিনি সর্বশেষ দু হাজার সালে আরশিনগর চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন ওপার বাংলার পাশাপাশি এপার বাংলাতেও রয়েছে তার দর্শকপ্রিয়তা এটা আমি প্রথমবার আসা তার সাথে প্রথমবার আমার বাংলাদেশের সাথে ফিল্ম তো ডাবল এক্সাইটমেন্ট ডাবল রোল ডাবল ইউনিট সব কিছু ডাবল আর কি খুব মজা করছি বরবাদ সিনেমা খ্যাত এই অভিনেত্রী বাংলাদেশ ভারত যৌথ প্রযোজনা সিনেমায় কাজ করছেন সিনেমাটি যৌথভাবে পরিচালনা করছেন বাংলাদেশের কামাল মোহাম্মদ কিবরিয়া লিপু এবং ভারতের নেহাল দত্ত গল্পটার মধ্যে সুন্দর একটা রোম্যান্টিক লাভ স্টোরি আছে যে গল্পটার মধ্যে একটা সাসপেন্স আছে যে গল্পটার মধ্যে টুইস্ট আছে যে গল্পটার মধ্যে প্রচুর মারপিট আছে আর সুন্দর সুন্দর গান আছে এই ছবিতে ঋতিকার বিপরীতে অভিনয় করছেন ঢাকার শ্রাবণ খান অবভিয়াসলি একটু ভিন্ন হয়েও পাবে কারণ হচ্ছে এটা জয়েন্ট ভেঞ্চার একটা ফিল্ম দুই বাংলাতেই আমাকে দেখতে পাবে আর বড় কথা হচ্ছে এটা একটু বিগ বাজেটের ফিল্ম নয় মার্চ থেকে ঢাকার উত্তরায় এই সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছে এতে অংশ নিতে আট মার্চ ঢাকায় আসেন ঋতিকা সেন গাদ্দার দেখতে মানুষ কেন হলে যাবে জানতে চাইলে ঋতিকা ও শ্রাবণ জানান গাদ্দারে একটা অদ্ভুত স্টোরি লাইন রয়েছে যেটা যে কোনো ছবিতে পাবে না গাদ্দার একটা সম্পূর্ণ মৌলিক গল্পের ছবি আমরা যে এখন কপি পেস্ট দেখতে দেখতে একটু মানে সবাই ইউজ টু হয়ে গিয়েছি তো সেখান থেকে বলবো এটা সম্পূর্ণ মৌলিক একটা গল্প এবং ফুল কমার্শিয়াল একটা মুভি শ্রাবণ ঋতিকা রসায়ন দেখতে হলে দর্শকদের অপেক্ষা করতে হবে গাদ্দার সিনেমা মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত তদারকির অভাবে বেহাল খুলনার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম অনেক স্কুলে নেই শিক্ষার্থী কোথাও আবার আসেন না শিক্ষক নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে ময়মনসিংহ শহরে গড়ে উঠছে বহুতল ভবন বেশিরভাগেরই নেই অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা কয়েক দফা বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে ভোলার দেড় হাজার হেক্টর জমির আলু চরম বিপর্যয়ের মুখে কয়েক হাজার কৃষক নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ এখন এই পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী আয়োজন দেখার আমন্ত্রণ করবে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ